देखिए रेस्टोरेंट वालों ने ना आपको भटूरे के नाम पे पूरी बहुत बार चिपकाई होगी क्योंकि जो असली पंजाबी अमृतसरी भटूरा रहता है ना वो ऊपर से थोड़ा क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहता है तो जैसे मैं अमृतसरी हूँ पंजाबी हूँ मुझे पता है कि भटूरा कैसे बनता है अगर आपको एग्जैक्ट रेसिपी चाहिए आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए ट्राई कीजिए घर पर आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अच्छा सबसे पहले तो बता दूं कि ये इंस्टेंट भटूरा है भटूरा बहुत तरीके से बनता है ये वाला जो भटूरा है ना मैं सूजी के साथ बनाने वाली हूँ अभी इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी चाहिए कितने कितने मेजरमेंट्स हमें चाहिए कि एग्जैक्ट जो रेस्टोरेंट वाला अमृतसरी भटूरा है वो बन के तैयार हो जाए मैंने बारीक सूजी ली है यहाँ पर आधा कप उसको मैं सोख करने वाली हूँ पाँच मिनट के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में सोख करके पाँच मिनट के लिए रखेंगे बारीक सूजी है अगर आपके पास बारीक नहीं है मोटी है ना उसको आप पीस लीजिए ग्राइंड कर लीजिए और फिर उसको आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए सोख कर सकते हैं अगर नहीं भी करेंगे पिसी हुई है तो वो खुद पे खुद आटे में सोख हो जाएगी बारीक सूजी है तो मैंने पानी के अंदर इसको सोख कर लिया है पाँच मिनट के लिए रखेंगे और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा अगर आप मैदा अवॉइड करना चाहते हैं तो आप आटा ले लीजिए लेकिन रेस्टोरेंट में जो हम भटूरा खाते हैं वो मैदे से ही बनता है एग्जैक्ट टेस्ट इसी का आएगा यहाँ पे मैंने डेढ़ कप मैदा लिया है अच्छे से छान लिया है उसको अभी इसके अंदर क्या डालेंगे मेजरमेंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए डेढ़ कप मैदा आधा कप सूजी बारीक वाली थोड़ा सा मैंने नमक डाला है एक चम्मच शुगर डाली है और थोड़ा सा वन फोर टी इसमें बेकिंग सोडा तो सूजी जी जैसे पानी जो है ऑब्जॉर्ब कर लिया है थोड़ा सा पानी मैंने डाला था इसमें जो सूजी है वो फूल गई है इतनी इनफ है पाँच मिनट के लिए इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे यहाँ पे मैं ऑयल अभी नहीं डाल रही हूँ अगर क्या क्या होता है कि कई लोग इसमें ऑयल डालते हैं आप एक स्पून ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन अभी ऑयल कब डालना मैं आपको बताती हूँ ज़्यादा जो ऑयल डालेंगे ना वो भी अच्छा नहीं है इसमें सूजी डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे जैसे सूजी में पानी है सूजी ने पानी ऑब्जॉर्ब किया है तो उसके अंदर भी काफ़ी पानी है दो चम्मच या तीन चम्मच इसमें हम दही डालेंगे मैं तीन छोटे चम्मच ले रही हूँ जो भटूरा है वो अंदर से सॉफ्ट बनेगा देखिए अगर दही नहीं डालेंगे ना तो भटूरा अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेगा अकेला सूजी या मैदे से बनाएंगे अगर आपके पास लस्सी है थोड़ी खट्टी लस्सी है तो क्या बात है सोने पर सुहागा हो जाएगा भटूरा है ना वो थोड़ा सा खट्टा बन देगा जैसे खमीर से बनता है ना यीस्ट से भटूरा बनता है उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है वो भी रेसिपी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे लोगों को बहुत पसंद आ रही है आप भी ज़रूर देखिए अगर आप यीस्ट के साथ बनाना चाहते हैं जैसे मैंने इसके अंदर सूजी डाली सूजी में पानी था थोड़ा सा मैंने इसमें तीन चम्मच दही डाला तो मुझे एक्स्ट्रा से बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है दो तीन चम्मच पानी से मेरा मतलब ठीक हो गया मैंने आटा गूँध लिया अच्छे से अभी यहाँ पे देखिए भटूरे का आटा गूंदना ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे गूंदना है जैसे नॉर्मली आटा चपाती के लिए गूंदते हैं ना ऐसे ही गूंद के नहीं रख देना है भटूरे का आटा जो है ना वो थोड़ा स्ट्रेची होना चाहिए उसमें थोड़ा जो खिंचाव है ना वो होना चाहिए अभी वो कैसे लेके आएंगे चाहे आप यीस्ट के साथ बना रहे हैं भटूरा चाहे बेकिंग सोडे के साथ सेमोलिना के साथ बना रहे हैं अभी कैसे गूंदना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना मैंने सर्फेस के ऊपर ऑयल लगाया हाथों पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको मसल रही हूँ जैसे मक्की के आटे को मसलते हैं ना बिल्कुल वैसे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कई वीडियोस में लोग आपको बताते होंगे भी आप इसको 15 मिनट खींचे 10 मिनट खींच खींच के इसको आटे को गूँधने नहीं ज़्यादा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है मैंने इसको सिर्फ तीन चार मिनट के लिए ऐसे गूँधा है स्ट्रेच करके और इनफ है बहुत अच्छे से भटूरा बन जाएगा ये देखिए अभी से ये फॉर्मेंट होना मतलब कि इस भटूरा जो है वो खमीरा होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि इसमें सूजी थी ना सूजी जो है वो फटती है तो इसको क्या करेंगे हम इसको गूंद के ऊपर से मैं क्लीन कर दूंगी कि बाहर जो है वो अभी आ, हवा जो है अंदर नहीं जाए और क्या किया मैंने अपने हैंड्स के ऊपर ऑयल लगा के ना आधा चम्मच इसके चारों साइड पर लगा दिया है क्योंकि सूजी डाली है ना सूजी डालने से क्या होता है किसी चीज़ में सूजी डालते हैं ना वो ड्राई हो जाती है फटना स्टार्ट हो जाती है इसीलिए मैंने ऑयल चारों तरफ आटे के लगा दिया है फटेगा नहीं आटा में क्रैक्स नहीं आएंगे हार्ड नहीं होगा तो इसको भी अभी देखिए ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं जैसे हम खमीर के साथ जाने की यीस्ट के साथ बनाते हैं ना उसको रखने की रेस्ट पर रखने की बहुत ज़रूरत होती है तो इसको मैंने बीस से तीस मिनट तक रखा है बीस मिनट भी रखेंगे ना 
तो चल जाएगा बहुत अच्छे से चल जाएगा आधा घंटा इसको रखा है मैंने आधा घंटा रेस्ट पे रखेंगे अगर आप क्लिंग नहीं भी करना चाहते हैं ना आपके पास क्लिंग रैप नहीं है कपड़ा है उसको आप थोड़ा सा गीला करके ना पानी के साथ वो रख दीजिए लेकिन गीला ज़रूर कीजिए क्योंकि इसके अंदर सूजी है ना सूजी जैसे मैंने आपको बताया कि वो वो ड्राई जल्दी हो जाती है उसके ऊपर क्रैक्स आते हैं तो कपड़ा अगर आप रख रहे हैं कुछ भी उसको थोड़ा वेट करके गीला करके फिर रखिए तो 30 मिनट के बाद हम इसके बनाएंगे इंस्टेंट भटूरे 15 मिनट भी आप लगाएंगे 20 मिनट भी लगाएंगे तो भटूरे बहुत अच्छे से बन जाएंगे बस अगर आप 15 मिनट बाद बनाना चाहते हैं तो इसको जैसे मैंने स्ट्रेच करके गूंदा है उसको दो मिनट एक्स्ट्रा लगा दीजिए उसके साथ क्या होगा कि ये फर्मेंट जल्दी हो जाएगा लेकिन भटूरे डोंट वरी आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अभी क्या करेंगे जैसे मैंने जितना भी मेजरमेंट लिया है ना आधा कप सूजी लिया डेढ़ कप मैंने मैदा लिया था इसके अकॉर्डिंगली मेरे चार पांच भटूरे बन जाएंगे जितने मैं साइज़ के बनाना चाहती हूँ मतलब मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग जितना साइज़ मुझे चाहिए मेरे चार भटूरे बन जाएंगे तो इसको हम इक्वल डो में कट कर लेंगे मतलब मैं क्या करती हूँ कि जब मैं भटूरे पूड़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो उसके डो बना के उसको बेल के मैं रख लेती हूँ जैसे 10-12 भटूरे मैंने बेल के रख लिए फिर एकदम मैंने ऑयल में डाले और फटाफट भटूरे बन के रेडी हो गए ऐसा नहीं कि एक एक भटूरा बेल के फिर उसको वेट करूं और ऑयल में डालूं फिर मैं दूसरा भटूरा या पूड़ी बेलूं इकट्ठे में कर लेती हूं फिर काम जो है बहुत इजी हो जाता है सरफेस के ऊपर अगर तो आप ऑयल लगाना चाहते हैं ऑयल लगाइए अगर आप आटा स्प्रेड करना चाहते हैं ना मैदा तो बहुत कम बहुत ज़्यादा नहीं अगर आप ज़्यादा मैदा स्प्रेड करके जैसे हम रोटी के रोटी को बेलते हैं तो उसके दोनों साइड पे आटा लगाते हैं ना ऑयल आपका जो है ख़राब हो जाएगा तो आप प्रेफर कीजिए कि ऑयल लगा के थोड़ा सा सरफेस के ऊपर जैसे चकले के ऊपर आप रोटी बेलते हैं ना उसके ऊपर ऑयल लगा लीजिए अगर आटा लगा रहे हैं तो बहुत कम लगाइए नहीं तो ऑयल ख़राब हो जाएगा जिसमें आप फ्राई करेंगे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये भटूरा एक साइड से मोटा है और एक साइड से पतला है इसको क्या करेंगे अपने फिंगर टिप्स के साथ थोड़ा सा इसको टैप करके हम इक्वल कर लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा पतला आप चपाती के जैसे बेलेंगे ना तो भटूरा जब आप ऑयल में डालेंगे तो फट जाएगा अंदर सारा ऑयल चला जाएगा एक भटूरा तो मैंने राउंड वाला बेला था जो मतलब कि हमारी साइड पे पंजाब वाली साइड पर मिलता है वहाँ पर क्या होता है नॉर्मली ज़्यादातर जो राउंड भटूरा मिलता है और डेली वाली साइड में ना मैंने देखा है ओवल शेप का भटूरा मिलता है मतलब डेली साइड पे जो फेमस भटूरा है ना ओवल शेप का रहता है तो मैंने दोनों जो शेप्स हैं मैंने आपको दिखा दी है अभी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है आप भटूरा या फिर पूरी बनाते हो यहाँ पे टिप है कि अगर आपके भटूरे में ज़्यादा ऑयल चला जाता है या क्रिस्पी नहीं बनता है फूलता नहीं है स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जब मैंने पहली रेसिपी डाली थी लोगों ने पूछा था कि हमारा भटूरा और पूरी फूलती नहीं है देखिए जो फ्लेम होनी चाहिए ना गैस की ऑयल की वो स्मोकी होनी चाहिए मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए ऑयल उसमें से स्मोक निकलनी चाहिए अगर तीन चार भटूरे बनाने के बाद वो ठंडा पड़ जाता है ना तो वेट कीजिए आपका जो ऑयल है उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए फिर भटूरा डालिए और बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है और देखिए भटूरे अच्छे से स्पॉन्जी ऊपर से क्रिस्पी बन रेडी हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा नरम है अंदर से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से स्पॉन्जी बन गए हैं ये तो हुआ मेरा सूजी वाला भटूरा अगर आपको यीस्ट वाला भटूरा बनाना मतलब थोड़ा सा खट्टा मीठा चाहिए भटूरा आपको खमीर का टेस्ट चाहिए वो भी रेसिपी मैंने डाली हुई है चने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है भटूरे वाली ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी आप ज़रूर चेक कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए